Olha que delícia essa ideia de pão caseiro recheado com linguiça que você nem precisa sovar a massa. Sem contar que é tão fácil que você vai querer fazer hoje. Vamos começar colocando em uma panela 700 gramas de linguiça calabresa. Eu cortei essa linguiça em rodelas bem fininhas e eu vou fritar até ela ficar bem douradinha. Agora, para fazer a nossa massa, vamos colocar em uma tigela duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento biológico seco, três xícaras de leite e vamos mexer muito bem até dissolver completamente o fermento e o açúcar nesse leite. Agora, vamos adicionar uma xícara de óleo. Óleo, lembrando que o tamanho da minha xícara é de 200 ml. Adicione também dois ovos grandes e mexa muito bem até misturar esses ingredientes. Agora adicione 6 xícaras e meia de farinha de trigo, mas vamos adicionar essa farinha de trigo aos poucos e sempre adicionando e mexendo, porque assim vai ficar mais fácil de misturar essa massa. Enquanto isso, aproveite e já me conta de qual cidade você está nos assistindo. Agora adicione mais farinha e continue mexendo muito bem. Eu já ia quase me esquecendo, mas vamos adicionar também meia colherzinha de chá de sal para dar o equilíbrio no sabor dessa massa. E quando a massa já estiver nessa consistência bem pesada, bem pegajosa e já bem lisinha, está pronta. Agora vamos pegar uma forma bem grande, a minha aqui tem a medida de 40 por 28 por 4 centímetros. E vamos untar essa forma muito bem com bastante manteiga ou margarina ou azeite. Agora vamos despejar toda a massa que preparamos nessa forma untada e vamos espalhar muito bem até cobrir todo o fundo da forma. Agora vamos adicionar a linguiça que preparamos lá no início do vídeo. Vamos dar uma leve misturada junto com a massa. E por último, vamos adicionar bastante queijo mussarela que vai dar um sabor todo especial para esse nosso pão ou para essa nossa torta, como você preferir chamar. E se você gosta de receitas fáceis e deliciosas como essa, então não esqueça de se inscrever no nosso canal e de nos seguir em todas as redes sociais para não perder mais nenhuma novidade. Agora é só cobrir essa delícia com um plástico e deixar descansando por mais ou menos uma hora ou até dobrar de volume e ficar bem grandão. E olha como o nosso pão cresceu depois de descansar. E para dar um toque final, vamos pincelar com uma gema de ovo que vai ficar super douradinho e bem bonito esse nosso pão. E se você já está gostando da receita, então não esqueça de curtir e compartilhar muito esse vídeo. Agora é só levar essa delícia para assar no forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutinhos. E está pronto o nosso pão caseiro recheado e delicioso. Aproveita e já marca aqui nos comentários a pessoa que vai fazer essa delícia para você. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!